漂亮的纸鸢，放飞了思念，昨日期许的永远。穿越烟火飞升，通往的皓月，雪离了你我初见。清晨到黄昏，拱手的誓言，一次次微笑祈愿。当时光的图鉴，珍藏了感言，收复着梦的碎片。这个世界总会有。身后，爱就是最美时刻。火啦！小心火烛啊！深了，别着凉了。白大人，白大人，白大人，哎呀，您说你怎么睡到这儿了？快到床上睡去，白大人。医馆的老官一交代，死者是来京受审的，姑苏织造百宝阵，只身前来开封，并未带任何随从。张大哥，此人身中剧毒五毒散，七窍流血而死。王朝马汉两位大哥已经在现场盘查。这个事儿，字字属实。字字属实，没一句假话。好。张大人，张大人，死者百宝阵，位居三品，如今死在开封。这个事儿，我知道了。还有什么发现？除了桌上的血迹和窗户上的脚印，并无其他发现。把这血给我擦了。擦了，张大哥，这可是证据啊！我让你给我擦了。是。独一芒剑踏黄陵。飞花探云片阎王，不外如是。探云手李许，张罗照虎，在在，速回开封府，让包大人下通缉令。是是。王成马汉，封锁开封城，连夜缉拿嫌犯李许。是。
。李许，你果然在这里，悬赏金额才五十两，真给蜀中六恶丢人。许的宝贝乌鸦。啊啊啊啊啊！去去。白天的乌鸦叫，晦气！小伙计，见过他吗？见过，哎，见过。他来过是吧？啊，是。听说了吗？昨天有个大官啊，叫这太平大盗李许给杀了。中六恶，个个都是杀人如麻的江洋大盗。听说杀完人还留了名字，简直不把咱们这开封府放在眼里呀、啊！是啊，这是。小二，林许当时坐在这儿吧？对，客官，您怎么知道？当时这里发生了打斗，是不是？哎呦，是啊，三元赌坊来了几个人，说找这林许。打了一架，耽误我半天生意。三元赌房，这李老五又去赌去了。他人呢？呃，这不知道。那会儿把我们都赶出去了。等我再进来的时候，就看见那几个大汉倒在地上了。李许已经不见了。哎呀，这李许啊，真不愧是蜀中六恶，一定是武功高强。百，这十个大汉已经……行了行了，这李许啊，没你说的那么厉害。当时李许的确坐在这里，桌子上有刀痕，说明发生过打斗。但以李许的身手，怎么可能击败对手，轻易逃走？客官，您没事吧？哦，没事。啊，这李许啊，他只擅长逃跑，不擅长打架。李许想要逃跑，最快方法是穿过大堂或翻窗。为何客栈大堂这一侧也出现了打斗痕迹？除非，是有人在这里把快龙打飞出去。此人武功不在我二哥哥之下。
这哪来的钥匙啊？你们开封府谁的武功最高？玉猫展昭啊。玉猫展昭。江湖传闻，玉猫展昭剑法绝伦，侠肝义胆，后入宫门开封府，缉凶拿贼，从不手软。我倒要见识下，你是不是江湖上说的那般厉害。你回去吧。是。你看这儿，你要记得。展大人，展大人，展大人，大人，展大人，感谢你和包大人为我们伸冤。不客气。哎，展大人，轻点你。哎，展大人，开封府我住了三天，你们就得把我送回去。走。包大人，刑部那边来信了，说要将白宝镇被杀的案子移交过去。刑部怎会想要接手？不行，绝不能让他们参与此事。本府撕掉白宝镇进京，就是为了能够彻查江南贪墨一案。不想其深似官役，这案子不能让。大人。李许审问的如何？闭口不谈。你捉拿李许的时候，可否有人看见？啊，请大人放心，属下抓捕李许时遮盖了容貌。开封府抓捕李许也瞒不了多久，还要多加留意暗处。李许是我们唯一的线索，一定要想办法在他身上找到突破。包大人，属下愿带人再搜查一遍锦峰客栈，寻找遗失的证物。这喜宴，属下不便去了。喜宴。哎呦，你不说我都给忘了。包大人，咱们库房就剩这四坛酒了，要不要给刘十郎送过去啊？开封府哪有好酒，赶紧拿回去。我们唯一能拿得出的，也就是公孙先生的墨宝。包大人，包大人，公孙先生的墨宝已经装备好了。我去去就回。长护卫，下午继续审李许。是。马大嫂，给我留几张饼，稍晚回来吃。没问题，包大人。愣着干什么呀？抬走啊！夫人，我走啊。站着，你不是去吃喜宴吗？还吃我烙的饼干什么？他们做的哪有我夫人做的好吃啊？再说那宴我也不一定进得去，怕吃不好。嗯，走了。吃吧，烙饼的时候可没洗手啊。贾大人，你今天可有口福了。知道你不爱吃荤的，特意给你烙了素饼。马大嫂，贾大人，您。不会真没洗手吧？叫我秦薇薇。秦薇薇，刘侍郎的千金心意你多年，如今结婚嫁人，摆明是想见你最后一面，你这么狠心啊？展昭向来对情爱不感兴趣，就不去徒增烦恼了。玉猫也是人，怎么可能不动心？身为玉猫，儿女私情自然是要放在一边的。你马大哥呀，曾经也这么说过。马大哥，然后呢？然后，还不是遇到我了呗？应该是送菜的，怎么来这么晚？哎，嫂夫人，您忙着，我去。我得赶紧去救李许出来。这里不是厨房。
也不是送菜的。玉猫展昭果然名不虚传。你是何人？来开封府做什么？猜中我就告诉你。那就得罪了。如实招来。都听说展昭侠义仁心，今日一见也不过就是这样嘛。负心汉一个。姑娘这话何意？嗯。刘侍郎之女，心仪玉猫多年，开封府人尽皆知。现在你任由她嫁与其他人，你不是负心汉谁是啊？多年以来，展某一直以礼相待，并未有半点逾越之举，展某问心无愧。嗯，我也就是来替刘家小姐出口恶气。既然你都这么说了，那我先走了。啊！啊放手！若是想劫狱，按大宋律法当斩。你你弄疼我了，你放手！你扰乱宫门秩序，意图劫狱，择日由开封府过堂会审。我要见包大人。你自然会见到。我是替我五哥李许深冤的下何人？我就是大名鼎鼎的蜀中第七恶，神犬莫言。哦，独一芒剑踏黄陵
，飞花探云，遍阎王。学生倒是听说过蜀中六恶的名号，但这第七恶，学生闻所未闻。而且这名号比起其他六恶来说，不是那么顺耳讲究，我看倒像是胡乱编的。那是因为你们见识不够，你出去打听打听，我在蜀中可出名了。跟你们说正事儿吧，赶紧把我哥放了，他没有啥百宝阵。有何证据？你把我哥带上来，我俩一对，你不就知道了？带李许。叫什么？小七，你暴露了。肃静，公堂之上，岂容尔等胡闹？民女莫言，你替李许申冤，有何证据？我能证明。哎呀呀，小七，你别。证据就是，百宝阵桌上的刻字。我想问一下你们，如果一个真凶真的杀了人的话，他会明目张胆的说自己就是凶手吗？而且还在桌上刻了字，等着人来抓他。要是真的这么想死，直接上吊就好了，用得着这么麻烦吗？大人，属下的确在官驿中发现了李许的踪迹，证明李许曾经进入过白宝镇的房间，并且在李许所偷的赃物中发现了白宝镇的物品。啊！你就这么想定我哥的罪啊？他哪儿得罪你了？我是在阐述事实。好，那我问你，要是有人故意刻的字，陷害给我哥呢？你是去过现场的，你说说看，字写的如何？行云流水，苍劲有力，刻字的人会武功，而白宝镇不会。那一定就是真凶留下的。这不过是你的猜测罢了。那也有这种可能性啊，谁会嫁祸给一个小偷？七妹，你能不能不要添乱了你啊？你快回去行不行？那便是小偷偷了本想从百宝镇处得到的东西了。虽然李许是本案唯一嫌犯，但也不排除莫姑娘的推理。那么，按照莫姑娘的推算。政务应该还在紧封客栈之中呢。包大人真厉害，不过一般人可是找不到我哥藏的东西的。那看来莫姑娘知道东西藏在什么地方。客栈酒柜最下面一层的酒，一定是封了坛的百年陈酿。如果不到时间的话，是一定不会被打开的。可是。这些酒坛里面就有一罐酒是被打开了的。一开始我也不太确定，但是当我看见客栈上方有我哥的宝贝乌鸦时，我才知道，这个乌鸦不仅没有跟我哥进入大牢，而是在客栈上方徘徊不走，说明客栈里面一定有极其重要的东西。账本就在这儿，呈上来。证物我也给你们了，话我也说完了，可以放了我哥了吧？荒唐，此案尚未了结，李许还牵连其中，怎可轻易放人？那是你们的事儿，哥，你赶紧说句话。
承认进去是偷东西，没有杀人，咱们就能走了。添乱！我怎么了我？大胆离许！何人指使你盗取账本？账本？我我我大人，我我真的什么都不知道啊！你可知道盗取账本，它关系到贪墨重案，事关江南民生。即便你没有杀人，但是此举也是重罪。那个脸黑黑的大人，你怎么能随便定我哥的罪呢？正屋入库，待李许押回大牢，退堂。我我啥也不是。哎，走！不行，那是我找到的账本，那是我的，你们先还给我。你们这是明抢啊！你们要拿哪儿去啊？哥，你们这太过分了！姑娘，你可以离开了。我就不。你可以离开了。你凭什么赶我？查案就交给开封府，莫姑娘，还是不要再插手了。那你先把我的东西还给我吧。嗯，账本是重要证据，恕不能还。那是我先找着的东西，我看一眼不行啊？按大宋律法，不可。我现在就是要看这个东西，你说吧，有什么方法能看？只有开封府的捕快才有权查阅。捕快。好不好吧？嗯，那我就吃点亏。我现在就加入你们开封府，现在能看了吧？快去拿，快去拿！开封府不收闲杂人等。我，你这这臭猫傻猫，你成心了是不是？气死我了！你居然这么不变通，这也不行，那也不行。我告诉你吧，本姑娘我不稀罕。大人，您看，这儿，还有这儿。本府已然猜到，这个账本是假的。看来是白宝镇为了应付咱们开封府，找人专门伪造的。可李许受人指使，费尽心思得到账本，说明他背后的人并不知账本真假。那大人觉得，是何人在背后指使李雪？雇佣江湖中人行事，无迹可寻，除非我等引他现身。那大人的意思是，放出风声，在开封府做局，本府要设个引君入瓮。
，又是你。想拿账本，有本事你过来。想抓我，下辈子吧。展昭如此龌龊，你把账本给我。不给。把账本给我。别过来！你要再过来，我就。把账本给我。你要再过来，我就。脱了。姑娘，请自重。账本放在开封府就是个圈套，傻子才会去拿呢。本姑娘帮你把它拿出来，真凶才会现身。包大人不忍同僚涉险，才将计划趋于开封府。劳烦把账本给我。晚了，凶手已经来了。到底是谁？为什么陷害我五哥？抓住你，我哥就没事了。追他，包大人，莫姑娘怎么样？幸亏救得及时，清除体内的五毒散之后，并无大碍。只是学生替他把脉的时候，发现他体内除了五毒散之外，还有其他旧毒，现在虽无大碍，只是弱不根治，日后恐有隐患。属下办事不力，请包大人责罚。此事与你无关，莫要自责。是我的错，我本该抓住凶手的。展会，救人哪有错？这青袍人回去之后，一定会发现账本是假的，从而追查真账本的下落。账本是假的
，包大人，我把真凶已经抓出来了。那你们开封府是不是欠我一个人情？开封府欠你一个人情。那既然欠我一个人情的话，那就把我五哥给放出来吧。唯独此事不可。为什么？现在真凶不是已经找到了吗？我们还无法确定，李许和青袍人是否同谋。我都说了让你去追凶手，你为什么不听？白宝镇至今也没有将真账本交给任何人，说明这个账本应该还在。白府，莫姑娘真是冰雪聪明。包大人，既然你也夸我聪明，那就让我留在开封府和你们一起查案吧，算你们还我一个人情。不可，宫门之事，岂能儿戏？这事和你有什么关系？这是我找包大人求个情，怎么了？包大人，大人，李许认罪了。哥，哥，啊，小齐。你没有杀人，为什么要认罪？你在这掺和什么呀？啊，赶紧走！不行，你这样会被砍头的，你知不知道？我跟你讲，我的事我自己能处理，江湖不是那么简单的，会死人的。你赶紧走！我不走。小时候看你们闯荡江湖也没有那么难。你是不是傻呀你？那都是我们装的，装的。那也不行，反正我要加入开封府，查案把你救出来。大人，李许正式被转入大牢，并严加看管。大人请放心。幕后之人刚有眉目，此时李许认罪，案件就结束了。可这个案子真的这么简单吗？张护卫，你怎么看？接着查，恐怕要回到案件的原点，不能放过任何一个细节。说到原点。我倒想让莫姑娘去试试。包大人，属下认为，莫姑娘只是一个江湖女子。你年轻的时候，不也是江湖中的南侠吗？所以属下才更明白宫门法纪的意义，发誓摒弃过往，守护开封府。可那莫姑娘，一味胡来，心性不定，最终会害了她自己。到那时，谁来救她呢？莫姑娘，捕捉细节的能力是有目共睹的。这样聪明的人，难得更难用。展护卫，至于怎么用，由你来选择。什么？你？你怎么能偷偷溜进来呢？啊？要加入宫门是吧？啊？你可是蜀中六恶的妹妹啊！你怎么能加入宫门呢？山上的规矩是什么？啊！你再给我重复一遍。有恶必除，量力而行，远离宫门。听到了吗？远离宫门，远离宫门，远离宫门！你怎么能进宫门呢？我跟你讲，如果这事要让老二知道了，那我自身都难保。李老五，要不是因为你在这，我能下山吗？我能和宫门扯上关系吗？你要是逼我的话，我就去告诉二哥，要死咱俩一起死，谁怕谁啊？你。我跟你讲啊，我现在没有那么多废话，我的事儿不用你管，赶紧走。我不走，我睡觉了。李老五，你这会被砍头的，你知道吗？你会被砍头的，你赶紧醒醒！我不管，我现在就去找，找到证据把你救出来。你等着，哼！小七，小七，你给我回来！这不添乱吗？你怎么在这儿啊？你不会是偷听了我和我哥说的话吧
，你五哥对你很重要是吗？关你什么事儿啊？姓展的，我知道你瞧不上我，我也看不起你，但是为了我哥，我必须要留在开封府，你同不同意吧？你要不同意，我就去。早点休息，明天不许迟到。哎，站住！谢谢你。一个月为期，干得好留下，干不好走人树给秋叶。